हेलो एवरी वन वेलकम नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ऑफ डी आर टी पार्ट सेकेंड जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेज में अपना अल्ट्रासोनोग्राफी टॉपिक चल रहा था आज इस लेक्चर में उसी टॉपिक को अपन आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके ट्रांसड्यूसर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था ठीक है या फिर जिनको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर एरे उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था उनका एक शॉर्ट रिवीजन और कर लेते हैं अपन मेनली तीन प्रकार के आपके एरे पाए जाते हैं फर्स्ट लीनियर सेकंड फेज्ड और थर्ड एनुलर ठीक है जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है और पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पाए जाते हैं तो यहाँ पे जो ये तीन एरे हैं ये किसके बेस पे हैं जो आपके ट्रांसड्यूसर के अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने ट्रांसड्यूसर को तीन बेस तीन बेसिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है फर्स्ट अगर अपन बात करें लीनियर की तो लीनियर के अंदर क्या होता है कि जो आपके पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं वो एक लाइन और एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं वहाँ पे ठीक है और वो एक स्केल लाइन बीम या फिर आप बन बात करें एफ ओ वी फील्ड ऑफ व्यू की तो वो रेक्टेंगुलर और पैरेलोग्राम लाइक प्रोवाइड होता है वहाँ पे ठीक है दूसरा अपन बात करते हैं अपना जो फेज्ड एरे है फेज्ड एरे के अंदर क्या होता है कि पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इस टाइप से अरेंज होते हैं या फिर ऐसे पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वो वो खुद जो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं वो एज अ ट्रांसड्यूसर बिहेव करते हैं यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे क्या होता है कि उनको अनर्जाइज करने की एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है दैट मीन्स कि अपन एक जो आपका क्रिस्टल अनर्जाइज होता है उसके बाद में दूसरे क्रिस्टल को अनर्जाइज करने के बीच में एक टाइम गैप होता है यहाँ पर ठीक है उसके अकॉर्डिंग ये अनर्जाइज किए जाते हैं फिर फेस्ड जो एरे है इसको भी अपन ने फर्दर आगे डिवाइड किया था वो डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी पार्ट के अंदर अपन अप्लाई कर रहे हैं ठीक है और जो आपका लास्ट था वो था एनुलर एरे एनुलर एरे ये बताता है कि इसके अंदर जो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स टाइप में होता है ठीक है जो आपकी अल्ट्रासाउंड की बीम आपको प्रोवाइड होती है वो किस में होती है एक सर्किल बीम में सर्किल के टाइप में आपको प्रोवाइड होती है यहाँ पर ठीक है तो ये तीन आपके नॉर्मली एरे थे ट्रांसड्यूसर एरे थे जिसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था आज हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना है मैकेनिज्म ऑफ यूएसजी मैकेनिज्म से हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि आपकी जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो किस तरीके से वर्क करती है क्या उसका मैकेनिज्म है या फिर इसको अपन वर्किंग भी बोल सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी की वर्किंग कैसे है ठीक है तो वर्किंग के अंदर वैसे देखा जाए तो अपन अभी तक समझ गए होंगे कि कैसे आपका ट्रांसड्यूसर वर्क करता है कैसे इमेजेस बनती है वही सब चीज़ें हैं बस यहाँ पे थोड़ा सा अपन जो इमेज बनती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है इन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रासाउंड द कंप्यूटर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू एनर्जीज द पीजी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एलिमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे होगी वहाँ पर ठीक है भाई इमेज आपको बनानी है वहाँ पे तो उसके लिए आपको पता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स चाहिएंगी तो उसके लिए क्या करता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो क्या करता है जो आपके ट्रांसड्यूसर के पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं उनको क्या करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा सबसे पहले ठीक है वेन द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल गेट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे आपके पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी इट एमिट्स मैकेनिकल वेव्स और साउंड वेव्स आपका ट्रांसड्यूसर क्या करेगा या तो मैकेनिकल वेव्स या फिर साउंड वेव्स को एमिट्स करेगा ठीक है एंड व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर कम्स इन विद कांटेक्ट विद द पेशेंट्स स्किन दैट मींस कि क्या हुआ सबसे पहले आपके कंप्यूटर ने ट्रांसड्यूसर के पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड किए ठीक है अब वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करेगा और पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर उसके बेस पे वो क्या करता है कि वो जो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं वो एनर्जाइज होंगे एनर्जाइज होने के बाद उनको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिले हैं वो उनको किन में कन्वर्ट करेगा प्रेशर वेव्स में या फिर साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर दिया अब अपन क्या करेंगे कि जो आपका ट्रांसड्यूसर है जिस बॉडी पार्ट का अपने को स्कैन करना है या फिर जिस 
ह्यूमन बॉडी पार्ट के अपने को डायग्नोसिस स्कैन करनी है उस ह्यूमन बॉडी पार्ट के पेशेंट की स्किन को हम उस ट्रांसजेसर को टच करेंगे ठीक है अब जैसा कि आपके कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि जो आउटर सरफेस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं मैचिंग लेयर बोलते हैं यहाँ पर वही जो मैचिंग लेयर है वही क्या आती है आपकी पेशेंट की स्किन के कॉन्टैक्ट के अंदर आती है ठीक है वो एकदम पेशेंट की स्किन में कांटेक्ट में आती है और जितनी भी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन सब को पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होने देती है ठीक है इट अलाउज द अल्ट्रासाउंड टू ट्रांसमिट इनटू द सेक्टर द पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी टू बी स्कैंड एंड द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड बीम इंट्रैक्ट विद द वेरियस पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर अकोस्टिक इम्पिडेंस दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आपके पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं उन्होंने जो साउंड वेव्स ट्रांसमिट की या फिर साउंड वेव्स का प्रोडक्शन किया अब जो आपका ट्रांसड्यूसर है उसके मैचिंग लेयर को आपने क्या किया पेशेंट की स्किन के कॉन्टेक्ट में ले आए अब मैचिंग लेयर के थ्रू होते हुए जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर करेंगी या फिर जैसा अपन ने यहाँ पे लिखा ट्रांसमिटेड इनटू द सेक्टर सेक्टर का मतलब पेशेंट का वो बॉडी पार्ट जिसको आपको स्कैन करना है ठीक है उसके अंदर वो एंटर करेंगी एंड द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड बीम जो अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूस हुई थी जो ट्रांसमिट होके आ रही है वो क्या करेगी जैसे ही बॉडी पार्ट में अंदर एंटर करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉडी पार्ट के अंदर अलग अलग डेंसिटी के अलग अलग ऑर्गन्स आपको मिलेंगे ठीक है अलग अलग टिश्यूज़ उनके अलग अलग डेंसिटीज़ तो उनका जो अकोस्टिक इम्पिडेंस है उनके अकॉर्डिंग वो अल्ट्रासाउंड बीम उन बॉडी पार्ट से इंटरेक्ट करेगी सबका अकोस्टिक इम्पिडेंस अलग अलग होगा अकोस्टिक इम्पिडेंस के बारे में एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ अकोस्टिक इम्पिडेंस कोई भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग बीम उससे इंटरेक्ट करती है या फिर ये वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि कैसे आपकी जो बीम है वो उस मटेरियल से इंटरेक्ट करेगी ठीक है इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड बीम है वो अलग 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 तरीके से इंटरेक्ट करेगी इंटरेक्शन अपन ने शायद आपको याद हो तो तीन प्रकार का पढ़ा था रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिटेनुएशन दैट मींस कि यहाँ पे बॉडी के डेंसिटी के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी के अकोस्टिक इम्पिडेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये तीन प्रोसेस होंगी ठीक है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और अटेनुएशन ठीक है अब अपन बात करते हैं आगे क्या होगा थस एन एक्सटेंट ऑफ इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड बीम गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू वार्ड्स द ट्रांसड्यूसर अब क्या होगा कुछ जो बीम है वो वहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे तो जो रिफ्रैक्ट हो गई वो तो आगे की तरफ चली गई ठीक है अटेनुएशन का मतलब क्या था यहाँ पे एब्जॉर्बशन एंड स्केटरिंग स्केटर्ड हो गई कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो गई बट एक वहाँ पे अपन ने इंट्रैक्शन पढ़ा था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन और वहाँ पे अपन ने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वही इमेज बनाने में आपको हेल्पफुल होती है तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इमेज गई जो सॉरी अल्ट्रासाउंड बीम गई थी वहाँ पे उसमें से बहुत सारी अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएंगी ठीक है विद अ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी और उनकी इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी यहाँ पर कम मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि उनकी कुछ एनर्जी वहाँ पर क्या हो चुकी है लॉस हो चुकी है विच विल दैम डिटेक्टेड बाय द ट्रांसड्यूसर जिसको क्या करता है ट्रांसड्यूसर दोबारा से डिटेक्ट करता है एंड कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच दैन सेंड टू द कंप्यूटर ठीक है ट्रांसड्यूसर क्या करेगा जो रिफ्लेक्टेड बीम आई है उसको डिटेक्ट करेगा डिटेक्ट करने के बाद जो अपन ने पीजे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो वाइस वर्षा भी होता है दैट मीन्स कि वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे वो क्या करेगा पीजे इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जितने भी हैं वो क्या करेंगे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ तक पहुँचते हैं कंप्यूटर तक पहुँचते हैं आया समझ में यहाँ तक नॉर्मल सा अपना कि जो आपके प्रोब है ट्रांसड्यूसर है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद में वो वहाँ से आपके ट्रांस वो अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासाउंड बीम पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर होती है अलग अलग तरह के वहाँ पे इंट्रैक्शन होते हैं जो रिफ्लेक्शन के अलावा जितने भी इंट्रैक्शन है वहीं पर उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है बस एक जो आपका रिफ्लेक्शन बचता है रिफ्लेक्टेड बीम जो वापिस आती है उसको वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है डिटेक्ट करता है फिर उन साउंड वेव्स को वो किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद में वो उनको कंप्यूटर तक सेंड करता है अब आगे क्या होता है कंप्यूटर के अंदर देन कंप्यूटर अलॉट्स अ ग्रे शेड टू द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड बीम एंड मेक्स अब क्या करेगा कंप्यूटर के पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वापिस आए थ
और फिर ये कुछ तीन प्रकार के आपके इमेज हैं या फिर तीन प्रकार के मोड होते हैं मेनली जिसके अकॉर्डिंग आपको इमेज प्रोवाइड होती है फर्स्ट आता है आपका वो क्या बनाता है ग्राफ बिटवीन द डेप्थ एंड इको इंटेंसिटीज इको आपको बताया था मैंने जो रिफ्लेक्टेड बीम आती है उसको इको बोलते हैं तो जो बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है ठीक है वो और कितनी डेप्थ तक वो जाके आई थी ठीक है वो उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाता है इस मोड को अपन बोलते हैं ए मोड या फिर एम्पलीटोड मोड ठीक है दूसरा मोड है यहाँ पे आपका एम मोड जिसको बोलते हैं मोशन मोड मोशन मोड में क्या होता है ग्राफ बिटवीन द डेप्थ एंड टाइम कितने टाइम में आपकी जो रिफ्लेक्टेड बीम है इको वो वापस आई है और कितनी डेप्थ तक गई है इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं एम मोड या फिर मोशन मोड थर्ड है यहाँ पे मेक्स ए टू डी इमेज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम बाई गिविंग इट अ ब्राइट ग्रे शेड जिसको बोलते हैं अपन बी मोड या फिर ब्राइटनेस मोड ब्राइटनेस मोड में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो इको इंटेंसिटी वो डिटेक्ट कर रहा है ठीक है इको की इंटेंसिटीज को वो डिटेक्ट कर रहा है उन अलग अलग इंटेंसिटीज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है एक ब्राइट ग्रे शेड की इमेज प्रोवाइड कराता है आपको ठीक है जिस मोड को अपन क्या बोलते हैं बी मोड बोलते हैं तो मेनली यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर वो तीन मोड पे चलता है एक होता है एम्पलीट्यूड मोड दूसरा होता है एम मोड जिसको अपन मोशन मोड बोलते हैं बी मोड होता है ब्राइटनेस मोड तीनों मोड अपन अलग अलग यूज करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट की स्कैनिंग के अकॉर्डिंग जिस बॉडी पार्ट का अपने को स्कैन करना है जिसके जिस मोड में अच्छी आपको डायग्नोसिस होगा वही मोड अपन वहाँ पे यूज करते हैं ठीक है या फिर कहीं तीनों मोड भी अपन यूज कर सकते हैं बट ए मोड में क्या होता है डेप्थ एंड इको के बीच में ग्राफ बनता है बी मोड के अंदर आपकी ब्राइट जो ग्रे शेड बनती है इमेज की ठीक है और जो आपका एम मोड है मोशन मोड मोशन मोड के अंदर डेप्थ एंड टाइम के बीच में ठीक है अब ये जो तीन मोड अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना है इन तीन मोड्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करना ठीक है सबसे पहले अभी दोबारा से एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर यू वर्किंग करती है कंप्यूटर ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है ट्रांसड्यूसर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स आपके पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर होती हैं वहाँ पे अलग अलग अकोस्टिक इम्पिडेंस होने के कारण अलग अलग इंट्रैक्शन होते हैं फिर जो वापस आपकी जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है ठीक है वो रिफ्लेक्टेड बीम ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करता है डिटेक्ट करने के बाद उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है देन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर तक सेंड करता है ठीक है कंप्यूटर क्या करता है उनमें से जैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के बाद उसके पास आते हैं उनकी इंटेंसिटीज को वो डिटेक्ट करता है और तीन मोड के अंदर आपको इमेज प्रोवाइड कराता है फर्स्ट आता है आपका एम्पलीटूड मोड जिसके अंदर डेप्थ और इको की इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनता है ठीक है दूसरा आता है आपका एम मोड जिसके अंदर डेप्थ और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है और थर्ड आता है आपका ब्राइटनेस मोड या फिर बी मोड जिसके अंदर आपको ग्रे शेड या फिर ब्राइट ग्रे शेड की इमेज प्रोवाइड होती है जो किस पे डिपेंड करती है इको की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है मतलब जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है अब अपन बात करते हैं अलग अलग जो तीन मोड हैं इनके बारे में डिटेल में वेरियस मोड्स ऑफ यूएस ऑपरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी डन अंडर वेरियस ऑपरेटिव मोड्स अकॉर्डिंग टू द अप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ द सेक्टर टू बी स्कैन दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड है वो अलग अलग भिन्न प्रकार के मोड्स के अंदर वर्क करती है अब ये डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी पार्ट की अपन स्कैनिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं इन मोड्स पे मशीन को वर्क करवाते हैं ठीक है मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड आर फॉलोइंग फर्स्ट आपका है ए मोड एम्पलीट्यूड मोड सेकेंड आपका यहाँ पे है एम मोड मोशन मोड थर्ड है बी मोड ब्राइटनेस मोड ठीक है इनके बारे में अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे ए मोड की एम्पलीट्यूड मोड की ठीक है एम्पलीट्यूड मोड में क्या होता है वैसे अपन ने बात कर ली है एम्पलीट्यूड मोड की एम्पलीट्यूड मोड के अंदर ग्राफ बनता है किसके बीच में आपकी इको के इंटेंसिटी और डेप्थ के बीच में ठीक है उसी के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इन एन एम्पलीट्यूड मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड द प्रोब इज हेल्ड इन ए स्टेशनरी पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जिस बॉडी पार्ट का आपको स्कैनिंग करनी है फिर जिस बॉडी पार्ट की स्कैनिंग आपको करने में इंटरेस्ट है ठीक है उसी की बात कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्पलीटूड मोड के अंदर जो आपका प्रोब है प्रोब को आप स्टेशनरी दैट मीन्स फिक्स पोजीशन के अंदर 
रखते हो ठीक है जब आप फिक्स पोजीशन में यहाँ पे रखोगे तो वही जो प्रोसेस मैकेनिज्म में अपन ने पढ़ी थी वो होगी यहाँ पे अपनी ठीक है वेन ए शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स इज सेंड इन द सेक्टर ऑफ द पेशेंट यहाँ पे क्या होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन छोटी ड्यूरेशन की जो पल्स अल्ट्रासाउंड की जो बीम है वो भेजी जाती है कहाँ पे सेक्टर ऑफ द पेशेंट पेशेंट का वो बॉडी पार्ट जहाँ पे आपको स्कैनिंग करनी है इट इंट्रैक्ट विद वेरियस टिश्यूज अकॉर्डिंग टू देयर अकोस्टिक एम्पिडेंस और वी फिर वो क्या करता है कि जो बॉडी पार्ट के अलग अलग अकोस्टिक एम्पिडेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड बीम या फिर वो पल्स इंट्रैक्ट होती है नॉर्मल से अपना जो मैकेनिज्म है अपन ने पढ़ा था वही चीज़ें हो रही है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जब अपन एम्पलीट्यूड मोड की स्कैनिंग करेंगे तब अपन अल्ट्रासाउंड के प्रॉप को स्टेशनरी रखेंगे ठीक है स्टेशनरी रखने के बाद में आपकी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ट्रांसमिट होंगी अंदर और अलग अलग जो वहाँ पे इंट्रेक्शन आपको देखने को मिलेगा हेंस द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड जनरेट एन इको ठीक है जो आपकी रिफ्लेक्टेड बीम है वो एक इको जनरेट करती है एवरी इको गिव्स अ पल्स टू द ट्रांसड्यूसर हर जो एक जो प्रत्येक जो इको होगी यहाँ पे वो क्या करेगी ट्रांसड्यूसर को पल्स प्रोवाइड कराएगी मतलब सिग्नल्स प्रोवाइड कराएगी विच जनरेट अ वोल्टेज सिग्नल जो क्या करते हैं वोल्टेज सिग्नल को जनरेट करते हैं फॉर दैट रिस्पेक्टिव इको इंटेंसिटी जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है उसी के रिस्पेक्टिव में वो क्या करती हैं आपकी वोल्टेज सिग्नल्स जनरेट करती हैं ठीक है एंड देन दीज सिग्नल सेंड टू द कंप्यूटर फिर क्या किया जाता है ये सिग्नल्स कंप्यूटर को सेंड किए जाते हैं विच मेक्स ए ग्राफ जो क्या करता है एक ग्राफ बनाता है कंप्यूटर किसके बीच में इको इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ द ऑर्गन ऑर्गन की डेप्थ और इको इंटेंसिटी के बीच में एक ग्राफ बनाता है जिससे अपने को डायग्नोसिस के अंदर हेल्प होती है यहाँ पे ठीक है तो नॉर्मल सा जो आपका ए मोड है बहुत ईजी है कुछ नहीं करना यहाँ पे आपका जो अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर है प्रोब है उसको स्टेशनरी पोजीशन में रखना है फिर जो आपका मेन जो मैकेनिज्म है उसी तरीके से वो काम करेगा अल्ट्रासाउंड की बीम है वो आपके ट्रांसमिट होगी पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर होगी रिफ्लेक्ट होके आएगी वोल्टेज सिग्नल्स आपके जनरेट होंगे ठीक है और कंप्यूटर क्या करेगा उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग एक ग्राफ आपको प्रोवाइड कर देगा ठीक है कि अब यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हो ऐसा ग्राफ एक नॉर्मल आपको प्रोवाइड होता है एक तरफ आपकी जो वर्टिकल एक्सेस होती है उसके अंदर आपके इको इंटेंसिटी होती है और डेप्थ के जो आपकी होरिजेंटल एक्सेस होती है उसके ऊपर अपन डेप्थ को डिनोट करते हैं दैट मीन्स कंप्यूटर डिनोट करता है यहाँ पे ठीक है और कंप्यूटर आपको एक ऐसा ग्राफ प्रोवाइड कराता है अब अपन बात करते हैं यहाँ पे यूजेज की यूजेज में आपका फर्स्ट यूज है ओपथेलमोलॉजी ओपथेलमोलॉजी क्या होता है आई की डायग्नोसिस जो अपन आई के डिसऑर्डर्स के बारे में अपन डायग्नोसिस करेंगे दैट मीन्स ऑपथेलमोलॉजी के अंदर आपका ए मोड काम में लिया जाता है मतलब कोई भी आई आँख का अगर आपने को डायग्नोसिस करना है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से तो वहाँ पे अपन ए मोड यूज़ करेंगे सेकेंड आपका है इको कार्डियोग्राफी इको कार्डियोग्राफी के मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर क्या होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से अपन हर्ट के बारे में डायग्नोसिस करते हैं ठीक है थर्ड है मिड लाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन जो ब्रेन की जो मिड लाइन है उसका अगर कई बार डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसका जो डायग्नोसिस करना उसके अंदर भी अपन ए मोड काम में लेते हैं ठीक है अब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट मोड की नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड मोड विच इज नॉन एज मोशन मोड या फिर एम मोड एम मोड के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता है टाइम और डेप्थ के बीच में ग्राफ बनाता है कंप्यूटर सेम चीजें होंगी इन द मोशन मोड द अल्ट्रासाउंड बीम इज सेंड इन टू द एनाटोमिकल सेक्टर ऑफ द पेशेंट एंड देन दिस अल्ट्रासाउंड बीम इंट्रैक्ट विद द वेरियस टिश्यूज एंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू इको जो अपन ने मैकेनिज्म में पढ़ी जो अपन ने ए मोड में पढ़ी वही यहाँ पे होगा एम मोड के अंदर कि आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा ट्रांसड्यूसर को ट्रांसड्यूसर उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासाउंड वेव्स आपकी पेशेंट की जो एनाटॉमिकल सेक्टर है जो बॉडी पार्ट आपको स्कैन करना है उसके अंदर एंटर करेंगी एंटर करने के बाद में वहाँ पर अलग अलग अकोस्टिक इम्पिडेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर अलग अलग प्रकार का इंट्रैक्शन होगा ठीक है और इंट्रैक्शन होने के बाद में वहाँ से आपको इको प्रोवाइड होगी दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड यू बीम आपको मिलेगी ठीक है When these echo signals received by the transducer, appropriate voltage pulse will be generated. ठीक है जैसे ही वो echo signals transducer को provide होंगे receives होंगे ठीक है transducer उनको क्या करता है ट्रांस ओबियस ही बात है कि जो आपके इको सिग्नल्स है वो क्या है रिफ्लेक्टेड बीम है वो भी किसकी अल्ट्रासाउंड बीम की दैट मीन्स वो अल्ट्रासाउंड बीम ही है ठीक है 
अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा उस जो अल्ट्रासाउंड बीम आपको मिली है रिफ्लेक्टेड होके आई है उसको वोल्टेज पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वहाँ पे आपको वोल्टेज पल्स जनरेट होते हुए मिलेंगे ठीक है When these electrical pulse sent to the computer, it converts into a series of dots. अब यहाँ पे M mode में क्या होता है कि जैसे वो electrical signals computer को मिलते हैं computer उन electrical signals को dots के अंदर convert कर देता है ठीक है The brightness of these dots depend upon the echo intensity. जो dots उसने convert किए हैं या फिर जो dots उसने provide किए हैं आपको उन dot की brightness ठीक है किस पे depend करती है echo की intensity पे depend करती है जिस प्रकार से आपकी echo की intensity होगी उसी प्रकार से वो computer उनको brightness provide करेगा ठीक है and also various echoes are sent during a time duration to see in the change of position that anatomical structure ठीक अब क्या होगा वहाँ पे जो आपकी जो anatomical structure है उसके अंदर अगर कुछ changes होगा तो जो आपको echo intensity और provide होंगी उनकी intensities के अंदर क्या होगा changes आएगा वहाँ पे ठीक है computer क्या करता है उन changes को detect करता है और उनको changes को detect करके क्या करता है आपके motion mode की पिक्चर प्रोवाइड कराता है इमेज प्रोवाइड करता है अब वो मोशन मोड में करता है क्या दिस मोड डिस्प्लेस टाइम ऑन द होरिजेंटल एक्सेस एंड डेप्थ ऑन वर्टिकल एक्सेस इसमें क्या होता है वर्टिकल एक्सेस में डेप्थ होती है आपकी और टाइम होता है होरिजेंटल एक्सेस में दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे टाइम अपन ने क्यों लिया क्योंकि अपन यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे उस एनाटोमिकल स्ट्रक्चर के मोशन में मूवमेंट आ रहा है या फिर चेंज आ रहा है ठीक है तो दैट मीन्स कोई भी बॉडी की स्ट्रक्चर है जिसके मूवमेंट के बारे में अगर अपने को डायग्नोसिस करना है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे एम मोड काम में लेंगे मोशन मोड काम में लेंगे और मोशन मोड में होता है क्या है इको की इंटेंसिटी आती है उनके अकॉर्डिंग ग्रे डॉट्स आती है फिर ब्राइटनेस जो डॉट्स प्रोवाइड करता है कंप्यूटर उनके ब्राइटनेस इको की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है अब क्या होगा कुछ समय बाद जैसे आपके बॉडी पार्ट के अंदर चेंजेस होंगे तो इंटेंसिटी की चेंज हो जाएगी इको की और जैसे ही इंटेंसिटी चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग इमेज मिलेगी तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं टाइम और डेप्थ के बीच में ग्राफ बना देते हैं जिसके अकॉर्डिंग उस एनाटॉमिकल बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी ऑर्गन की मोशन के बारे में अपने को यहाँ पे पता चलता है ठीक है तो मेनली जो अपना अप्लीकेशन अपन अप्लीकेशन की बात करें मोशन मोड नाम से समझ में आ रहा है मोशन को डायग्नोस करने के लिए काम में लिया जाता है मूवमेंट को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर ये काम में लिया जाता है This mode has limited role in imaging. Imaging के अंदर इसका role ज़्यादा वैसे है नहीं Mostly this mode have a clinical application to evaluate cardiac valve motion. ज़्यादातर इसको अपन किस में काम लेते हैं जो अपने cardiac valve हैं heart के जो valve हैं उनके motions को evaluate करने के लिए diagnose करने के लिए इसके uses है echocardiography, cardiac valve motion, systolic, diastolic motion. Systolic और diastolic जो motions हो रहे हैं उनके बारे में diagnose करना जो heart के valve हैं उनके motion के बारे में diagnose करना echocardiography heart के किसी भी मूवमेंट के बारे में डायग्नोस दैट मीन्स जो आपका मोशन मोड है वो मेनली मूवमेंट्स और मोशंस को देखने के काम में लिया जाता है होता है क्या है इसके अंदर इको होती है आपकी इको आती है डॉट्स बनाता है कंप्यूटर उनको ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द इको इंटेंसिटी फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे दूसरी इकोज आती हैं तो जो आपका पेशेंट की जो बॉडी है या फिर ऑर्गन है जिसके अंदर मूवमेंट हो गए तो ऑब्वियसली बात है अब इको की जो इंटेंसिटी है उसके अंदर भी मूवमेंट आएगा यहाँ पर और जो आपकी इको की इंटेंसिटी के अंदर चेंजेस आएंगे तो वहाँ से क्या होगा कि जो डॉट्स मिल रही हैं उनकी ब्राइटनेस भी अलग होगी और आपको कंप्यूटर एक ग्राफ प्रोवाइड करता है डेप्थ और टाइम के बीच में जिससे अपने को मोशंस के बारे में पता चल जाता है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड लास्ट मोड ऑफ द यूएस जिसके अंदर अपना थर्ड है ब्राइटनेस मोड बी मोड जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है नॉर्मल आप जो अपन ने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूएस की जो इमेजिंग देखते हो जिसमें आपको बॉडी ऑर्गन की इमेजेस दिखती हैं वो आपका मोड ब्राइटनेस मोड ही होता है ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राइटनेस मोड ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी और यूएस जी ब्राइटनेस मोड में क्या होता है दैट मीन्स बी मोड इन द बी मोड स्कैनिंग टू डायमेंशनल एनाटोमिकल स्लाइस विल बी डिस्प्लेड इन टू द कंप्यूटर स्क्रीन ठीक है जो आपका ए मोड था और एम मोड था उसके अंदर आपको ग्राफ प्रोवाइड हुए थे ठीक है बट जो आपका ब्राइटनेस मोड होता है या फिर बी मोड होता है इसके अंदर 
एनाटोमिकल स्लाइस मतलब यहाँ पे आपको इमेज प्रोवाइड होगी ठीक है बॉडी ऑर्गन की आपको यहाँ पे इमेज प्रोवाइड होगी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ठीक है इन दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर मूव्स बैक एंड स्विप थ्रू द पेशेंट्स बॉडी एंड रिफ्लेक्टेड ईगोज आर रिसीव फ्रॉम द बॉडीज ऑर्गन क्या किया जाएगा वही मैकेनिज्म आपका ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करेगा साउंड वेव्स बॉडी के अंदर एंटर करेंगे फिर वो रिफ्लेक्ट होके आएंगी अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है ठीक है उनको रिसीव करने के लिए आपको ट्रांसड्यूसर को बैक की तरफ स्विप करना पड़ता है ठीक है पहले आप क्या करते हो ट्रांसड्यूसर को जो आपके एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप स्कैनिंग के लिए उसको प्लेस कर देते हो देन जैसे आप उनके अल्ट्रासाउंड ऑन करते हो आपके अल्ट्रासाउंड बीम अंदर जाती है फिर वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो उनके लिए क्या करता है जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनको रिसीव करने के लिए उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको ट्रांसड्यूसर को बैक की तरफ मूव करना पड़ेगा बैक की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा ताकि आप रिफ्लेक्टेड इकोज को रिसीव कर सको ठीक है अकॉर्डिंग टू द इको इंटेंसिटी कंप्यूटर अलॉट्स ए स्पेसिफिक ग्रे कलर शेड टू द इको फ्रॉम द ग्रे स्कैनिंग अब यहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है ग्रे स्कैनिंग के अकॉर्डिंग और आपकी जो इको आ रही है जो रिफ्लेक्टेड यूएस बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्रे कलर की शेड प्रोवाइड करता है मतलब ग्रे कलर की इमेज प्रोवाइड कराता है और उस इमेज से अपने को जो आपका बॉडी ऑर्गन है उसके डायग्नोसिस के बारे में पता चलता है दैट मीन्स ब्राइटनेस मोड में आपको इमेज प्रोवाइड होगी ना कि आपको यहाँ पे कोई ग्राफ प्रोवाइड होगा ठीक है जबकि ए मोड और जो आपका एम मोड था उनके अंदर आपको ग्राफ प्रोवाइड होता है बट ब्राइटनेस मोड के अंदर आपको ग्रे कलर की इमेज प्रोवाइड की जाती है ठीक है नोट थाउजेंड्स ऑफ सच इकोज आर एनालाइज बाय द कंप्यूटर एंड गिव्स देम डिफरेंशियल ब्राइटनेस ऑफ ग्रे कलर अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी एंड मेक्स अ टू इमेज ऑफ बॉडी पार्ट क्या होता है यहाँ पे कि हजारों जो इकोज हैं वो आती हैं सबकी इंटेंसिटीज अलग अलग होती है उनकी अलग अलग इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अलग अलग ग्रे कलर की ब्राइटनेस उनको प्रोवाइड कराता है और फिर एक टू इमेज बनाता है उस बॉडी पार्ट की ठीक है यूज इसका सबसे ज्यादा है बी मोड है वेरी यूज अपलिकेशन इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड बिकॉज इट डिस्क्राइब द टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन एबडोमिनल स्टडीज टू डिटेक्ट वेरियस पैथोलॉजीज ऑफ द ऑर्गन बी मोड के अंदर अपने को क्या होता है इमेज प्रोवाइड होती है तो ऑब्वियस बात है इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है डायग्नोस्टिक के अंदर इट डिस्क्राइब द टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अगर आपको इमेज प्रोवाइड होगी तो जो टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी ये अपने को जो डायग्नोसिस या फिर यूजफुल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराता है ठीक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन एबडोमिनल स्टडीज ज्यादातर जितनी भी एबडोमिनल स्टडीज होती है उसके अंदर अपन ब्राइटनेस मोड ही काम में लेते हैं टू डिटेक्ट वेरियस पैथोलॉजीज ऑफ द ऑर्गन ऑर्गन की अलग अलग पैथोलॉजीज को डिटेक्ट करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे अपना आज अपने पढ़ा मैकेनिज्म मैकेनिज्म के अंदर अपन ने तीन मोड पढ़े हैं तीन मोड के अकॉर्डिंग आपके जो अल्ट्रासाउंड है या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी है उसके अंदर इमेजिंग की जाती है तीन मोड हो गए अपने ए मोड एम मोड एंड बी मोड और इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो सिंपल है एकदम सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन आपकी कन्वर्टेड इन टू द साउंड वेव्स साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके आती है डिटेक्ट होती है दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग इन तीन मोड्स के अकॉर्डिंग आपको इमेज प्रोवाइड करा देते हैं ओके थैंक यू